ভেক্টর বিভাজনের কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম এখন সলভ করার চেষ্টা করব তাহলে ভেক্টর বিভাজনের কিছু গাণিতিক সমস্যা এখন একটু দেখার চেষ্টা করছি বোর্ডে দুইটা অঙ্ক দেওয়া আছে দুটো অঙ্ক একটু ভালো করে দেখার চেষ্টা করব প্রথম অঙ্কটা কি বলছে প্রথম অঙ্কটা বলছে একটা প্যারালেলোগ্রাম বা একটা সমান্তরিকের ডায়াগোনাল বা কর্নের দৈর্ঘ্য হচ্ছে 20 সেমি আর আমরা একটু ফিগার দেখার চেষ্টা করছি একটা ডায়াগোনালের প্যারালেলোগ্রামের কথা বলেছে একটা সমান্তরিকের কথা বলেছে এই হচ্ছে সমান্তরিক এটার একটা কর্নের দৈর্ঘ্য 20 সেমি এই দেখেন এই কর্নের দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে 20 সেমি এটা অ্যাডজাসেন্ট সাইড বা সন্নিহিত বাহু দুইটার সাথে 30 ডিগ্রি এবং 45 ডিগ্রি কোণ তৈরি করে মনে করেন এই কোণটাকে বললাম থিটা 1 এটা হচ্ছে 30 ডিগ্রি আর এই কোণটা হচ্ছে থিটা 2 এইটা হচ্ছে 45 ডিগ্রি জিজ্ঞেস করেছে সন্নিহিত বাহু দুইটার দৈর্ঘ্য কত তার মানে এই বাহুটা আর এই বাহুটার দৈর্ঘ্য কত মনে করছে এই বাহুটার দৈর্ঘ্য x এই বাহুটার দৈর্ঘ্য y আর যে ডায়াগোনাল ছিল এটা হচ্ছে z আপনারা যারা সূত্র মুখস্থ করেছেন তারা যে কোনো দিকে বিভাজনের সূত্র দিয়ে করে ফেলেন আমি সাইন সূত্র দিয়ে করব তাহলে একটু দেখার চেষ্টা করি এই কোণ যদি থিটা 1 হয় তাহলে এই কোণটা डेफिनेटলি থিটা 2 এটা যদি y হয় তাহলে এটা डेफिनेटলি 1 তাহলে এই কোণটা কত হবে এটা খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে এই কোণটা কত 180 ডিগ্রি মাইনাস 30 ডিগ্রি প্লাস 45 ডিগ্রি এখান থেকে কত হলো এটা আপনি পেলেন এখন আপনি সাইন সূত্র ফেলে দেন একদম ধাম ধাম করে x ডিভাইডেড বাই এই যে এই বাহু নিয়েছেন তাহলে এই বাহুর বিপরীতের কোণ কোনটা थीटा 2 তার মানে sin 45 ডিগ্রি y ডিভাইডেড বাই এই যে y এটার বিপরীত কোণ কত 30 ডিগ্রি তার মানে sin 30 ডিগ্রি z ডিভাইডেড বাই এটার বিপরীত কোণ হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে এই sin এত ডিগ্রি একটু খেয়াল করেন z এর ভ্যালু দেওয়া 20 সেমিমিটার তাহলে আপনার x এর ভ্যালু পেতে নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা নাই y এর ভ্যালু পেতেও কোনো সমস্যা নাই তাহলে এখান থেকে সব ভ্যালু ক্যালকুলেট করে আপনি সহজেই বলে দিতে পারছেন যে x আর y এর মানটা কত তাই এজন্য আমি চাই না যে কেউ সূত্র মুখস্থ করে আর যদি কেউ সূত্র মুখস্থ করে করতে চাই তাহলে আমার কোনো আপত্তি ছিল না একটু খেয়াল করে দেখেন x এটা সমান আমি কি বলতাম সূত্র মুখস্থ বলছি তাহলে x is equal to আগের সূত্রের মত মনে করে দেখেন এই ক্ষেত্রে যারা সূত্র মুখস্থ করতে চান তাদেরকে রবি ঠাকুরের একটা কবিতা একটু মনে রাখলে ভালো হয় নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস এই কথাটা মনে রাখলে এটা খুব সুবিধা হবে এই দেখেন x এটা কোন কোণ তৈরি করেছে θ1 তাহলে এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস তার মানে ওই যে sin 45 ডিগ্রি আর ওইটার মান যেটা ছিল সেটা তার মানে z বা 20 সেমি যেটা ডিভাইডেড বাই sin অফ এই দুইটার যোগফল 30 আর 45 এর যোগফল তার মানে 30 প্লাস 47 এর 75 ডিগ্রি ঠিক একই রকম ভাবে y এই যে z এর মানটা আপনারা জানা ভাইয়া y সমান আপনি বলবেন z ইনটু sin 30 ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই sin 75 ডিগ্রি ওই একই মান পাবেন ভাই এখানেও যা পাবেন এটা দিয়েও যা পাবেন আপনার যেভাবে পছন্দ আপনি সেভাবে ম্যাথটা করে আমি আবারো বলছি আমি সাইন সূত্রে করছি তাহলে এটা গেল তাহলে আমরা এক নম্বর অঙ্কটা করে ফেলতে পারলাম যে কর্নের দৈর্ঘ্য যদি দেওয়া থাকে তাহলে ওই কর্ণটা যত কোণ তৈরি করে এটা যদি দেওয়া থাকে তাহলে আমরা সন্নিহিত বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য জানতে পারব এবার ভাইয়া আমরা খুবই খুবই বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক করার চেষ্টা করব যে অঙ্কের অ্যাপ্লিকেশন ফিজিক্স এর প্রায় প্রত্যেক চ্যাপ্টারে আছে দেখেন দুই এর অধিক ভেক্টর দেওয়া আছে আপাতত বল দিয়ে দেওয়া আছে বলা হয়েছে লব্ধি বল কত বল তো একটা ভেক্টর রাশি তাহলে ভেক্টর রাশি যদি হয় তাহলে তাকে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করার জন্য আপনাকে কি দরকার হবে তার মান দরকার হবে আর তার কোণ দরকার হবে বা দিক দরকার হবে তাহলে দুইটা ভেক্টর যদি থাকতো তাহলে আমি একটা কাজ করতাম সমান্তরিক সূত্র अप्लाई করে দিতাম আপনি এখনো বলতে পারেন ভাই এই দুইটাকে যোগ করেন একটা পাবেন ওইটার সাথে ওইটা যোগ করেন আরেকটা পাবেন এরকম আরো সংখ্যা যদি বাড়তে থাকে ভাই এক সময় দেখবেন অঙ্ক করতে কি আমন চলে আসছে অঙ্ক করতে তো সেই জন্য আমরা সেটাকে বাঁচার জন্য আমরা একটা টেকনিক অ্যাডপ্ট করব লম্ব উপাংশে বিভাজন দিয়ে অঙ্কটা করব যতগুলো ভেক্টর দেওয়া থাকবে ভাইয়া সবগুলো ভেক্টরের মধ্যে যে কোনো একটাকে x অক্ষ হিসেবে ধরবেন এনিওয়ান যে কোনো একটা তাহলে আপনি ইচ্ছা হলে f1 কে ধরতে পারেন ইচ্ছা হলে f2 কে ধরতে পারেন ইচ্ছা হলে f3 কে ধরতে পারেন এনিওয়ান আমি f1 এইটাকে x অক্ষ হিসেবে চিন্তা যেকোনো একটা ভেক্টরকে x অক্ষ হিসেবে বিবেচনা করে বাকি সকল ভেক্টরকে x এবং y অক্ষ বরাবর বিভাজিত করে 
আপনারা জানেন x অক্ষ আর y অক্ষ পরস্পর লম্ব ভাবে থাকে তার মানে আমি লম্ব উপাংশে বিভাজন করতে যাচ্ছি তাহলে এখানকার ল্যাঙ্গুয়েজটা খুবই সুন্দর ভাইয়া ল্যাঙ্গুয়েজটা কি ভাইয়া যে f1 যেটাকে ধরবেন আমি একবারও আপনাকে রেস্ট্রিক্ট করি নাই যে আপনি এটাই ধরতে বাধ্য আপনার যেটা পছন্দ যে কোনো একজন আমি f1 কে ধরেছি তাহলে f1 কে x অক্ষ হিসেবে বিবেচনা করে विवेचित है भैया माइनस माइनसिन दिनिक क्षेत्र प्रकाश करते क्षेत्र डिग्री 
পজিটিভ আসলে পজিটিভ নেগেটিভ আসলে নেগেটিভ পজিটিভ আসলে কি বুঝবেন ভাইয়া ওইখান থেকে এক্স অক্ষ থেকে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরতে হবে আর নেগেটিভ আসলে কি বুঝবেন ভাইয়া ক্লকওয়াইজ ঘুরতে হবে এই কোনটা কার সাথে করেছে সেটা তো আপনি জানেন ভাইয়া এটা হচ্ছে এক্স এক্সিস এর সাথে তাহলে উইথ এই এক্স এক্সিস হিসেবে আপনি কাকে ধরে নিয়েছিলেন ভাইয়া এফ ওয়ান কে তাহলে এটা ক্ষেত্রে আমাকে বলে দিতে হলো যে এই কোনটা তৈরি করবে কার সাথে এফ ওয়ান এর সাথে এখন তিনটা ভেক্টর না থেকে তিন কোটিটা ভেক্টর থাকলে আপনার কি সমস্যা আপনাকে তো আমি ফর্মেট তৈরি করে দিয়েছি যতগুলো ভেক্টর দেওয়া থাকবে আপনি যে কোনো একটা ভেক্টর কে এক্স অক্ষ হিসেবে ধরে নিবেন আর বাকি সকল ভেক্টর কে এক্স এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর বিভাজিত করে দিবেন আপনার কাজ শেষ ভাইয়া তাহলে এইখান থেকে দ্বিমাত্রিক ওয়েতে নিয়ে এসে আপনি অঙ্ক সলভ করে ফেলবেন তাহলে এই যে ভেক্টর বিভাজনের অঙ্ক এই অঙ্কের অ্যাপ্লিকেশন আমার পুরো ফিজিক্স বই জুড়ে অনেক বেশি অনেক বেশি সো এই অঙ্কটা নিজে অনেক কয়েকবার নিজে নিজে প্র্যাকটিস করেন ভাইয়া কারণ এটার অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে আপনাকে অনেক দূর যেতে হবে